দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জনতন্ত্র গণতন্ত্রে মোদির ভূমিধ্বস বা তার চেয়ে বেশি কিছু বিজয়ের পর এখন জল্পনা কল্পনা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আঞ্চলিক পর্যায়ে এর প্রভাব কি পড়বে অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং ভবিষ্যৎ দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতেই বা তার প্রভাব কি এ নিয়ে আলোচনার জন্য আজ স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর আমিনা মোহসেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন ব্রিগেডের জেনারেল অবশ্যপ্রাপ্ত এম সাকাত হোসেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার এবং যেন বলিউর রহমান সাবেক পররাষ্ট্র সচিব আমরা আশা করছি কিছুক্ষণ মধ্যে তারা স্টুডিওতে উপস্থিত হবেন প্রফেসর আমিনা হোসেন আপনাকে দিয়েই শুরু করি যে আলোচনা আমরা করছিলাম মোদীর বিপুল বিজয় কিভাবে কেন তা নিয়ে তো আলোচনা করবার সময় পাওয়া যাবে ভবিষ্যতেও এখন যে বিষয়টা ইতোমধ্যেই আমাদের রাজনীতিবিদরা বলা শুরু করেছেন বিশেষ করে যারা দেশ পরিচালনা করছেন যে অমীমাংসিত বিষয়গুলো সমাধানের একটা পথ পাবেন বলে তারা মনে করছেন এমনকি আপনি দেখেছেন আমাদের এখানে ভারতীয় হাই কমিশনার ছিলেন সাবেক দুজন বিনা সিক্রি এবং পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী তারা খুব জোরালোভাবে আশাবাদ ব্যক্ত করছেন যে অমীমাংসিত বিষয়গুলো একটা সমাধান হবে যেমন তিস্তা নদীর পানি বন্টন একটা আপনার কি মনে হয় ধন্যবাদ আপনিকে দেখুন মানে ওনার বিজয় নিয়ে আমরা অনেক ধরনের আলোচনা বা এটাকে বিশ্লেষণ করতে পারি এবং আমার মনে হয় একটা বড় জায়গা যেখানে আমাদের এখন ভাবনা চিন্তা করার ব্যাপার আছে এবং সেটা বোধ হয় শুধু ভারতের জন্য না পুরো পৃথিবীর জন্যই একটা জায়গা থেকে যাচ্ছে যে ধরেন জনগণের সাথে যারা শাসক শ্রেণী তাদের সম্পর্কটা বা দূরত্বটা এবং তারা কি অ্যাকচুয়ালি জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারছে কি না যেটা বল মানে আমার আমি যেভাবে দেখি যে মোদী হয়তো সেই ধরনের একটা পথ তৈরি করতে পেরেছিলেন যেখানে উনি জনগণের কাছে একেবারে ধরেন একটা যেটা ধরেন এলিট থেকে সরে গিয়ে একটু আপনি মানে যেহেতু আপনি শামিম আছেন এখানে আছেন তা একটু তাত্ত্বিক আলোচনা মনে হয় সেটা হওয়ার দরকার সেই গ্যালনারে বিখ্যাত কথা যে এলিট এক ধরনের তৈরি করে দেয় জাতীয়তাবাদে সেখান থেকে হয়তো আমরা সরে আসছি এবং এর মাঝে একটু আমি একটু অতিথিদের সঙ্গে যারা আছে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আলোচনা ফিরে আসবো আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত ডক্টর এম সাকাত হোসেন সাবেক নির্বাচন কমিশন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং রাষ্ট্রদূত ওয়ালিউর রহমান সাবেক পররাষ্ট্র সচিব আপনাকে অনেকদিন পর স্টুডিওতে পেলাম স্বাগত জানাচ্ছি যে কথা বলছি মানে আমি সেই জায়গাটাতে কথা বলছি এখন ধরুন সে তত্ত্বে না গিয়েও মানে আমরা যদি চিন্তা ভাবনা করি যে অ্যাকচুয়ালি জাতীয়তাবাদ বলতে কোন ধরনের জাতীয়তাবাদগুলো গুরুত্ব পাচ্ছে কেন পাচ্ছে সেগুলো বিশ্লেষণের বোধ হয় সময় এসেছে অর্থনীতির ব্যাপারগুলো কোনখানে থাকে রাজনৈতিক ব্যাপারগুলো এবং ধর্ম ধর্মপ্রিয়তা যিনি ব্যবহার করলেন সেটার ভালো কথা যিনি জয়লাভ করলেন এখন আমাদের অমীমাংসিত রঞ্জনবাদ থেকে অতিরঞ্জনবাদ হতো কারণ লোক আপনি লোক মানুষকে হয়তো রঞ্জিত রাখতে পারেন কিন্তু কতদিন পর্যন্ত সেগুলো একটা অনেক দেখা চিন্তা ব্যাপার আছে এবং তার সাথে আমার মনে হয় যারা কনভেনশনাল ওয়েতে পলিটিক্স করে তাদেরও ভাবনা চিন্তা করার ব্যাপার আছে যে অ্যাকচুয়ালি জনগণ যেটা আমি গত অনুষ্ঠানে আপনি বলার চেষ্টা করেছিলাম যে রাজনৈতিক সংস্কৃতিটা কোন জায়গায় আছে এবং সেটাকে আমরা কিভাবে তৈরি করছে কিভাবে সেটা পরিবর্তন করছে ধরেন ব্যবহার করছে এবং এটা বড় জায়গাগুলো হলো পাঠ্যপুস্তক মানে বইগুলো আমরা যে বদলে দিচ্ছি ইতিহাসকে বদলে দিচ্ছি এগুলো কিন্তু একটা বড় দেখার ব্যাপার আছে এখন যদি আপনি আমাকে বলেন বাংলাদেশ ভারতের সম্পর্ক দেখেন সেখানে আমি একটু তাহলে ওনাদের সঙ্গে আলাপ করে আমি এই প্রসঙ্গে আসবো আপনি যেটা বলছিলেন সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে ভারত ইতিমধ্যে আমরা শুনছে জায়গার নাম বদলে যাচ্ছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্মারকগুলো বদলে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে স্থাপত্য বিষয়গুলো এবং প্রত্নতত্ত্ব বিষয়গুলো নিয়েও কথা উঠছে সেটা আলোচনা নিশ্চয়ই আমরা করব ডক্টর সাখত হোসেন যে আলোচনা উনি ছিলেন আপনি বিভিন্ন সময় ভারতের নির্বাচন নিয়ে মন্তব্য করেছেন কমিশনে আমি নিজেও আপনার একজন নিবিড় পাঠক আপনার কলমে কিন্তু আজকে যেটা আলোচনা করবে যে অমীমাংসিত যে বিষয় নিয়ে আমাদের ভারতের দুজন সাবেক এখানে যারা হাই কমিশনার ছিলেন খুব জোর দিয়ে বলেছেন পিনাক রঞ্জন এবং পড়ছিলাম বাংলাদেশের সাথে ভারতের অমীমাংসিত বিষয় কিন্তু খুব বেশি কিছু নেই যা ছিল 
সিট মহল সেটা কিন্তু হয়ে গেছে অন্য কিছু হয়ে গেছে আমি মোদীর ব্যাপারে জনাব মোদী কি করবেন সেটা হলো পরের কথা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে এখন আপনাকে দেখতে হবে যে হোয়াট দি স্টেট গভর্নমেন্ট থিংস আজকে আমি জানি না আপনারা কয়েকজন শুনেছেন কিনা আজকে কিন্তু আপনার মমতা ব্যানার্জির প্রেস কনফারেন্স ছিল এবং অনেকক্ষণ প্রেস কনফারেন্স ছিল এবং মমতা ব্যানার্জি বলছেন যে আমি এখান থেকে উনি অনেক কিছু অ্যাকুইজিশন করেছেন এবং তিনি বলেছেন আগে থেকেও অভিযোগ করছিলেন এই ইলেকশনের পরে কিন্তু উনি অনেকগুলো পয়েন্ট উঠিয়েছেন যেগুলো আমি এখন বললেন যে আমি এখনও দেখিনি আমি দেখার পরে কথা বলবো এবং উনি একটা কথা বলেছেন আমি বদলাইনি আমি বদলাইনি আমি কঠোর ছিলাম আমি কঠোর আরও হব অন্তত একুশ সাল পর্যন্ত তো সেই সুযোগটা থাকছে কঠোর ছিলাম কঠোর আমি আমি পদত্যাগ করতে চেয়েছি মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে কিন্তু আপনারা এখনও বিচার করুন আমি আমি সরে যাব কিন্তু আমি এরকমই থাকব আমার কাছে কোনো পরিবর্তন তাহলে কি একটু দর্শক শ্রোতার সূত্র ধরিয়ে দেবার জন্য এরকম যে উনি যে কঠোর অবস্থানে আগে ছিলেন তেস্তার একটা বড় পক্ষ তিনি বন্টনে তার মানে এখনও তিনি তার দলের ভরা ডুবি বলবো না কিন্তু খুব ক্ষতি হয়েছে নিঃসন্দেহ ক্ষতি হয়েছে কিন্তু আপনাকে একটা দেখতে হবে যে মেজর প্রবলেম হচ্ছে যেটা মেজর টার্গেট হচ্ছে টু মানে যতক্ষণ পর্যন্ত উনি আছেন জি এই টার্গেটটা কিন্তু বিজেপির জন্য যেমন তৃণমূলের জন্য তেমনি ছাড় দেবেন বলে আজকে যে কথাটা উনি বলেছেন আমি ওনার মুখের কথাই বলছি উনি বলছেন আমি কঠোর ছিলাম আমি পছন্দ করুক আর না করুক আমি এখনও কঠোর আছি এবং কঠোর থাকব আমি আমার রাজ্য আমি আমার পার্টি এটা নিয়ে আমি থাকব এখন এই কথা যদি তিনি বলেন আমি আমি আমার মতে আমি কোনো যদি তিনি মিন করেন जेजेपी বলে যে জোর করেছে সেসব জায়গায় মোটামুটি ছোটখাটো পশ্চিমবঙ্গের কথা ব্যাপারটাতে আমি যেটা মনে করি আরো দুজন বিজ্ঞ আমার সাথে বেশি বুঝবেন কিন্তু আমি গত তিন মাস আমি কিন্তু নিবিড়ভাবে ভারতীয় নির্বাচনকে দেখছি এবং এক দুবার মাঝখানে গিয়েছিল তিস্তার ব্যাপারটা এই মুহূর্তে আমরা মোদীর কাছ থেকে অন্তত আমি মনে করি যে খুব আশা করার কিছু আছে বিকজ মোদীর টার্গেট ইজ অলসো টু কারণ যদি বিজেপি টোটালি ওয়েস্ট বেঙ্গলকে এক ধরনের রাজনৈতিকভাবে দখল করতে না পারে ইংরেজিতে ক্যাপচার যদি বলি ক্যাপচার বলি পলিটিক্যালি ক্যাপচার করতে না পারে তাহলে তার ইস্টার্ন কন্ট্রোল অন ইস্টার্ন রাজ্যগুলোতে ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে নো এবং এটাই কিন্তু তাদের ট্যাকটিক্স আপনি যদি দেখেন অমিত শাহ যে 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 নীতি যে নীতিতে পশ্চিমবাংলা এগিয়েছে গত কয়েক বছরে গত পাঁচ বছরে সেখানে আমি মনে করি যে তারাও খুব একটা উৎসাহী হবে এই মুহুর্তে নর্দার্ন ইন্ডিয়ান নর্দার্ন বেঙ্গলকে এক ধরনের কারণ ওখানে কিন্তু পানির সংকট ওই সময় খুব বেশি হয় তো সেই জায়গাটাতে কতখানি আমরা তিস্তার ব্যাপারে আশা করতে পারি पश्चिम बांगलार खुब एक नमनियता आशा करते आलोचना এই যে যে পপুলিজম এবং তার যে ভালো মন্দ সব মিলে একটা জায়গা দাঁড় করা ছিলেন এবং ব্রিগেডিয়ার অবসপ্ত সাখোয়াত যেটা বলছেন যে আপাতভাবে তিনি পরিবর্তনের কারণ আমরা তো অভিজ্ঞতাগুলো দেখেছি যে কেন্দ্রের সঙ্গে মমতার সম্পর্ক বা তখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী গেছেন এগুলো আমাদের জানা তার সঙ্গে আমাদের পাশের আর একটা জায়গা আসামকেও যোগ করি যে এনআরসির মতো বিষয় যদি পশ্চিমবঙ্গে উত্থাপিত হয় এই দুটো আমাদের এখন পররাষ্ট্র নীতি হবে এটা একটা আউটস্ট্যান্ডিং একটা আছে ইতিস্তা সেটা তো আমরা স্বীকার করছি না এনআরসি আমাদের জন্য তো একটু হলেও দুঃস্বপ্নের করা নারে এই দুটো মিলে আমরা এখন কোন দিকে যাব বলে মনে হয় থ্যাংকস আমি ওনার মতো আমিও মিস ব্যানার্জির প্রেস কনফারেন্স দেখেছি এবং সেই সাথে আমি কংগ্রেসের প্রেস ব্রিফিংটা দেখলাম 
कारण सिंगुर विद्रोह नेत्री फिर टू नो ममता बनार्जी टू अंडारस्टैंड ममता बनार्जी सिंगुरे फिर जो आपके दिल्ली थे उत्तप बोझा जाए ना कलकार उत्तप से अनेक कथार भेतरे जो कथागुल्लो अपनी बोलें जे जे एनआरसी से शुद्ध एर कथा मैं कि अपना ममता शाह अमित शाह कि बोल प्राइम मिनिस्टर मोदी की बोले कैम्पेनर समय गत बारे कि बोले तरह अपनी एड करें यहाँ एक भद्र लोक तरह नाम हे दिलीप घोष हम बीजेपी प्रेसिडेंट पश्चिम बांगल पश्चिम बांगल पंचायतेशी आलाप कर मानुष्टि to what i'm saying she knows je then apni add koren tar sathe na add to 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 ami eta eta boleni seta hocche je nirbachoner shomoy je byapar ta ghotona ta amra sheke dekhechi je eta shotto kotha je amar kache bondhu bandhu okhane ache je antre sojon okhane ache amar tara kichu roye gache okhane प्रधान आईडल जीवित प्राय एक बच्चे बस हलो खाला तो भाई ज्योति बसु शिष्य छो उ मारा गीवित विवाहित ना अबिवाहित तरह से लोक जन जाना आ तो पश्चिम बंगे मुख्यमंत्री बर्तमान कौशलगतनेय पा जेपी जाश्रय कथा ख्याल कर
মানে বাম বিজেপিতে যাচ্ছে আস্থা হচ্ছে আমরা আশ্বাস জন যাচ্ছে বিজেপিতে কারণ বাম তো বিজেপিতে যাওয়ার কথা তো না তাই না বুঝে আমরা আশ্বাস খুঁজে যাচ্ছে তো এখানে মমতা ব্যানার্জি এখানে তার এখন হয়তো রিফ্লেকশন করবে সে বোঝা উচিত যে বাঘিনী কাজে ইটস এ প্রবলেম ইটস এ প্রবলেম এখন শি হ্যাজ টু ডিসাইড এখন তিনি যিনি বলছেন আমি শুনলাম যেটা যে আমি তো আমি চেঞ্জ হব না আমি কঠোর থেকে কঠোরতম হব তো রাজনীতিতে তো এটা এই ভাষাটা ব্যবহার করে না কেউ তাহলে এই জায়গায় একটু আপনাকে রাখি যে প্রফেসর আমিন মোসলিমের কাছে আসবে তার আগে যেটা একটু জানতে চেয়েছিলাম আপনি তো ওই সময় সফর করার সুযোগ পেয়েছেন এরকম স্লোগানগুলো আমার আমি আমার আমার ওখানে কয়েকজন বন্ধু বান্ধব গেলে একটু আড্ডা সাড্ডা হয়তো তার মধ্যে পাঁচজনের মধ্যে দুইজনের লোক একদম যাকে বলে কমিউনিস্ট গৌরাপন্থী কমিউনিস্ট হ্যাঁ তা বলে আমি আমরা বলি না কারণ আমরা জেলে চলে যাব আর তিনজনকে দেখলাম হঠাৎ করে চেঞ্জ হয়ে যেতে বিজেপি হয়ে গেছে বিজেপি পাঁচজনই বাম পাঁচজন বাম না মানে দুজন বাম পাঁচজন তিনজন কাছাকাছি ছিল বিজেপি হয়ে গেছে হঠাৎ দেখলাম যে বিকাম বিজেপি এনআই নিউ ওয়াটার বাংলাদেশের বাংলাদেশের ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যাপার এখানে ইভেন কলকাতার যে মুসলমানরা যারা আছে তারা মনে করে যে বিকজ অফ দিস বাংলাদেশি কি বলে ওই অনুপ্রবেশকারী বলেন যেটাই বলেন তাদের কারণে তাদেরও সমস্যা হচ্ছে আমার মনে হয় যে আপনি ওই লোকরঞ্জন বা অতিরঞ্জনের প্রসঙ্গ ছিলেন এখন পররাষ্ট্র নীতিতে আমাদের আমি একটু এখানে যে জিনিসটা যোগ করতে চাচ্ছি আমাদের সবারই কিন্তু ভারতে বিভিন্ন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক বলেন সবার আমাদের বন্ধু বান্ধব আছে যারা বিশ্লেষণ করে এবং ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে তারা অনেক মানে গভীর শুধু তারা না তার বাইরেও অনেকে আছে এবং আমি তাদের থেকে এবং যারা পশ্চিমবঙ্গের কিন্তু ধরেন তারা দিল্লিতে বড় বড় থিঙ্ক ট্যাঙ্কে আছে আমি গত পরশুই তাদের সাথে একটা আলাপ করছিলাম যে কি হলো আমাকে যে কথাটা যারা পশ্চিমবঙ্গের তারা বলল অ্যাকচুয়ালি এইভাবে এই জিনিসটা ঢোকানো হয়েছে যে বাংলাদেশিরা ওখানে গেছে কলকাতায় যেটা উনি বলছেন ফিফটি পার্সেন্টের কথা উনি ওরা না 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 আমি দিলীপ ওনারই কথা বলছি যে আপনি যেটা ওনাকে উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন বলছে এভাবে এটা বসানো হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ঢুকে গেছে যে মমতা ব্যানার্জি এদেরকে নিয়ে তাদের ভোট ব্যাংক হিসেবে ইউজ করছেন এবং তাদেরকে তারা ধরা ছোঁয়ার বাইরে তারা রাস্তাঘাটে লয়েন্ড অর্ডার ব্রেক করলেও কোনো দোষ হচ্ছে না আমি জানি না ফিউ অফ হার্ড দিস মানে এটা আমাকে ধরেন কলকাতারই বাঙালিরা যারা ইন্ডিয়ান বেঙ্গলি আর কি তারাই বলছে বলছে এই ন্যারেটিভটা বাংলাদেশি হিসাবে দেখানো হয়েছে এখন দেখেন আপনি একটা জিনিস খেয়াল করেন এখানে এখান থেকে ধরেন যেটা উনি বলছেন ইনফিলট্রেটার যাই বলুক না কেন বাংলা বাঙালিদের তো ইন্ডিয়া যাওয়ার কোনো কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না মানে ওদের ভাষায় না কিন্তু এটা তো বাংলাদেশ হিসাবে বাংলাদেশি হিসাবে আমারও তো একটা পর্যালোচনা থাকবে আমারও তো একটা অ্যানালিসিস থাকবে কি কারণে মানুষ বাইরে যায় মানুষ যায় ভালো থাকার জন্য সেটা তো ইন্ডিয়া আমাকে দিচ্ছে না ইন্ডিয়াতে তো নিজে যখন আমরা বর্ডার কেলিং এর ব্যাপারটা আনি তখন কিন্তু বলা হয় দেয়ার অল কেটল ট্রেডার্স কিংবা একদম বাসা কাজ করে এরকম ধরনের লোকজনের কথা বলা হয় তো আমি যখন ওপারে যাব আমি এই জায়গাটাই আমি শেষ করতে চাচ্ছি আমাকে লজিক্যালি আমার মনে হয় যে যেই ন্যারেটিভটা দিল্লি তৈরি করছে সেটার আমাদের একটা দায়িত্ব আছে আমাদের একটা মানে রেসপন্সিবিলিটি আছে সেটাকে খণ্ডন করা যে আমাদের এখান থেকে 
কেন যাবে কিসের কারণে যাবে আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইউরোপ আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড আমেরিকা বাট আই ক্যান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইন্ডিয়া তো জেনে যাই আমরা 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 একটা বিরতিতে যাব কিন্তু তার আগে এই প্রশ্নটা না করলে না এই যে পারসেপশন এই যে প্রত্যক্ষণ তারা তৈরি করছেন রাজনৈতিক ভাবে এর তাহলে একটা প্রভাব আমাদের পররাষ্ট্র বা পড়বে দুই পক্ষের সম্পর্ক এর ক্ষেত্রে ওখানে কিন্তু पॉलिटिकल রুলিং পার্টি সেই ন্যারেটিভটা তৈরি করছে আমাদের এখানে শুধু पॉलिटिकल পার্টিজদের না আমাদের সিভিল সোসাইটি বলেন শুধু আমাদের না এই দায়িত্বটা पॉलिटिकल পার্টিজদের আছে এই ন্যারেটিভটাকে খণ্ডন করা স্ট্যাটিস্টিক দিয়ে দেখানো যে কেন কিসের কারণে যাবে ওয়াই মানে আমি তো প্রশ্নটা আমি আমার বান্ধবীকে এই প্রশ্নটাই করেছি যে আমরা কেন যাব কি আছে মানে বাংলাদেশ তো ইকোনমি আমরা জোর গলায় সেই ডিসকোর্সটা তৈরি করতে হবে যে আমাদের আপনি দেখেন আমরা থ্রু অল দা যতগুলো আপনি স্ট্যাটিস্টিক্স নেন ফিগারস নেন সবগুলাতে কিন্তু আমরা অনেক এগিয়ে আছি ওরা একটা বিরতিতে যে ফিরে এসে এই সূত্র ধরে আমরা আবার আলোচনা করব সুপ্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে আছেন অধ্যাপক ডক্টর আমিনা মহসিন রাষ্ট্রদূত ওয়ালি রহমান এবং ব্রিগেডের জেনারেল অবসপ্ত ডক্টর এম সাকত হোসেন আমরা ছোট্ট একটা বিরতির পর ফিরছি সঙ্গে জনতন্ত্র গণতন্ত্রে আলোচনা করছিলাম মোদীর বিজয় এবং ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক এবং অবশ্যই দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্কের প্রসঙ্গ এসে যায় ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবশ্য ডক্টর সাখত যেখানে আমরা রেখেছিলাম যে একটা প্রেক্ষাপট আমরা বুঝলাম এবং সব কিছু মিলে এখন এনআরসির একটা প্রসঙ্গ আমরা আলোচনা এইটা আপাত মনে হচ্ছে যে আমাদের বড় কোনো ইস্যু না কিন্তু একই রকম বক্তব্য পশ্চিমবঙ্গেও শোনা গেছে আপনি বলেন যে বিজেপির প্রেসিডেন্ট এরকম বক্তব্য দিয়েছেন বর্ডার <laughs> বর্ডার এরিয়াস ইকোনমিক কন্ডিশন কি রকম সেটা তো আপনিও জানেন আমিও জানি আবার অনেক সময় যেটা হয় বাট ইজ ইট বেটার অন দা अदर সাইড ইটস ইটস মে নট বি বেটার অন দা अदर সাইড আপনি বলছেন একটা সীমান্তবর্তী জায়গা বলে পাশে পাশে কেন নট বি অন দা বেটার অন দা अदर সাইড কিন্তু কবে গিয়েছে সেটা আপনাকে দেখতে হবে অনেকে বহু আগে চলে গেছে হয়তো 71 এর দিকে গেছে বা 47 এর পর পর গেছে সেই তাদেরকে তো আমরা এর মধ্যে আনতে পারব না যেই সময় আমা আপনি সিটিজেনশিপটা ধরবেন বাংলাদেশ রাষ্ট্র যখন জন্মিয়েছে তারপর তার আগে থেকে ধরছে নো 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 আমি বলছি আমি বাংলাদেশ এর কথা তারা ধরছে এখন তখন বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র তারা তো না তাদের যে বিল সেটা তো সেই থেকে ধরছে তাহলে সেই বিলে তো 71 এর সেই জায়গাটাতেই তো আমাদেরকে मुस्लिम मोदी निजेम कारण that all these are the vote bank of anti bjp otob tader ke chape rakha perceived to be ami shoto bolchi perceived to be ebong eta jodi shotti hoto tahole ashame eto gulo vote peto na karon okhane muslim nrc wala vote diyeche a perceived to be that muslim vote bank ta hocche anti bjp in west bengal ami west bengal nei kotha bolchi therefore ei khorgo ta tader upore ajke na poruk kalke na poruk porshu porbe ebong ei 
দুই নম্বর হলো যে বাংলাদেশে নিপীড়িত সংখ্যালঘুদের ভারতে নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যবস্থা আসামে কিন্তু হঠাৎ বহু বাঙালি মুসলমান কে মারা হলো কয়েকশো মারা হলো হঠাৎ ওই সময় কথাটা বিলটা উঠেছিল কিন্তু একটা ইশতেহারে ইশতেহারে তারা নাগরিকত্ব অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সমাধান করা হবে দুই হচ্ছে যে বাংলাদেশে নিপীড়িত সংখ্যালঘুদের ভারতে নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যবস্থা দ্বিতীয়টা আরও ভয়ঙ্কর যে এনকারেজ করা হচ্ছে যারা আমাদের এখানে সংখ্যালঘু আছেন ইফ ইউ কাম টু ইন্ডিয়া তোমরা এখানে একটা জায়গা পাবে এই প্রসঙ্গ ধরে যদি আলোচনা আসে আমরা তো স্বাভাবিক ভাবে তিস্তাটা আমাদের প্রধান একটি ইস্যু আমরা আলোচনা করেছি এবং এনআরসি অবশ্যই একটা উদ্বেগের ব্যাপার মানুষ হিসেবে উদ্বেগের বিষয় আর আমাদের সীমান্ত তো আছে এখন যে প্রসঙ্গে আপনারা বলছেন তার মানে উপমহাদেশের বা আমাদের রাজনীতির উপরেও তো একটু প্রভাবটা দেখতে হবে এখন পররাষ্ট্রনীতির সম্পর্ক কেবল তো মাত্র সরকার সরকার না জনগণ আছে রাজনৈতিক দলগুলো আছে ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে তো সেক্ষেত্রে কি দক্ষিণপন্থীরা একটু উৎসাহী হবেন এরকম কারণ যে ধরনের উপাদান ব্যবহার করেছে বিজেপি এবং তার মিত্ররা এবার সেখানে তো ঠিক সেই সেকুলারিজম ভারতের আদর্শের সঙ্গে যায় না সেটা আমাদের কারো কারো কিছু উৎসাহিত হওয়ার কারণ আছে নিশ্চয়ই এখানে একটা জিনিস বলি আপনার যে মোদি ইজ আন এক্সট্রিমলি প্র্যাগমেটিস্ট পলিটিশিয়ান এরকম প্র্যাগমেটিজম খুব কম পলিটিশিয়ান ভিতরে আমি দেখেছি সে পপুলিস্ট সো ইজ ডোনাল্ড ট্রাম্প সো ইজ দ্য নিউ প্রাইম মিনিস্টার অফ হাঙ্গারি সো ইজ দ্য নিউ ডেপুটি প্রাইম ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার অফ ইটালি সো ইজ ম্যারি লোপেন অফ ফ্রান্স কিন্তু এরকম প্র্যাগমেটিস্ট নেতা আমি এর ভিতরে দেখছি না আমি কারণ বলি আপনাকে যে যখন তিনি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রথমে সাক্ষাৎ হলো ঢাকাতে আসলেন তিনি বললেন যে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু বলছিলেন এবং শেখ হাসিনা তার কন্যা বাংলাদেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এই কথাটি তিনি ইংলিশে বলছেন দিল্লির একটা কনফারেন্স তিনি বলেছেন এই একই কথা কাজে এটা কেন বলছেন তিনি উনি জানেন যে ভারতের সঙ্গে সাউথ এশিয়ার নেবার যারা আছেন খুব একটা মধুর সম্পর্ক আছে বলে আমার জানা নেই যদিও এখন শ্রীলঙ্কান লিডারশিপ তারা চেষ্টা করছে টু গেট ক্লোজার টু তার মানে আপনার এই বক্তব্যের যদি বিরতির পরে ধরি তাহলে তো বোঝা যাচ্ছে যে পরিস্থিতি আমরা যতটা উদ্বেগের মনে করছি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটা আমি সেন্টেন্স বলি শুধু যে মনে আছে গতবারে যখন ইলেকশান হলো চোদ্দ সালে তখন একটা রাজনৈতিক দল এখান থেকে বিরাট একটা দল পাঠালেন গুজরাতে সাথে করে নিয়ে গেলেন বহু মূল্যবান উপঢৌকন কিন্তু তারা ফিরে আসলেন হতাশায় ফিরে আসলেন প্রসন্ন আমিন হোসেন যে ভারত যে আদর্শের উপরে ভিত্তি করে ছিল এবং সেটা একটা অনুপ্রেরণারও জায়গা ছিল তার সংবিধান তার সেকুলারিজম তার গুড প্র্যাকটিসেস সেটা কিন্তু এইবার রাজনৈতিক প্রচার অভিযানে আমরা দেখেছি যে সেটা একেবারে অন্য রকম ধর্মের ব্যবহার কিংবা অতি ইয়ে তাতে কি আমাদের কোনো রকম আদর্শিকভাবে চিন্তিত হবার জায়গা নেই যেটা উনি শেষ মুহূর্তে যেটা বললেন তাতে মনে হলো যে প্রাগমেটিক নেতা ভালো করেছেন শিক্ষা স্বাস্থ্য যদি তার সুফল সবাই পেয়েছে কিনা সেটা নিয়ে কথা উঠেছে আপনি কিভাবে দেখবেন এই রাজনীতির উপর আমার মনে হয় কি আমরা যখন সেকুলারিজমের কথা বলি আমরা ভারতকে একটু ওভার রেড করি ভারতের সংবিধানে কিন্তু সেকুলারিজম বাংলাদেশের সংবিধানে পরে এসেছে বাংলাদেশে আগেই এসেছিল মানে আমরা আগেই আমাদের সংবিধানে এবং আমরা 
प्रमाण करते कथा जोर दिए धर्म के बांगलेश व्यवहार कर भारत हटात कॉग्रेस सह अन्य दल गो भावना चिंता कर भारत राजनैतिक संस्कृति साधारण मानुषर मध्य प्रचंड भाजपाटिजम देखते बार बार ही बला हम मौलवादित कथा टेरिजम देखें जंगीबाद कथा बला है लक्ष्य कर प्रधानमंत्री इदानी उन्नी बार बार एक कथा सकल बंधुत चाह सक धर्म समान अधिकार प्रचंड भावनी जगह जोर देव चेष्टा कर भारत संगे जाए राजनीतिक संस्कृति ठीक व्यक्त लक्ष्य कर शिखते <coughs> अनुगत्यारिंदर 
মানে একটা একটা পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য এটা করা হয়েছিল আপনি যদি দেখেন তখন থেকে কিন্তু এই বীজটা বপন হয়েছিল যে এই হিন্দুত্ব হিন্দুত্ব না হলেও হিন্দু জাগরণের একটা বীজ বপন সেখানে কমিউনিস্টদের বা সমাজবাদীদেরও একটা ব্যর্থতা ছিল যে তার ইন্দিরা গান্ধীকে ঠেকা দিয়ে গিয়ে সবাই কমিউনিস্টদেরকে কমিউনিস্টদেরকে আমি তো কমিউনিস্টদেরকে ধরার মধ্যে আনতেছি না একমাত্র ওয়েস্ট বেঙ্গল ছাড়া ওই 35 বছর ছাড়া ইন্দিরাকে ঠেকানোর জন্য গেলেন ওই দিকে ওই দিকে ইন্দিরাকে ঠেকানোর জন্য জনতা দল উঠে সবাই মিলে তার ইন্দিরা বিরুদ্ধে উঠে পড়া এখন বিজেপি যেটা জনতা দল উঠে আসলো কারি ওইটা এখন এখন যেটা হচ্ছে এখন আমরা একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখছি পূর্ণাঙ্গ রূপ কিভাবে মানে এখন জিনি হ্যাজ কাম আউট অফ দ্য বটল মানে ইট ইজ আউট অফ দ্য বটল এখন আউট অফ দ্য বটল আকৃতি নিচ্ছে আকৃতি নিচ্ছে এখন আপনি যারা মোদিকে যতই বলেন প্র্যাগম্যাটিক যতই বলেন কিছু ইজ मिस्टर মোদি ইজ দ্য পারসন নো তার পিছনের লোকগুলোকে দেখেন আপনি কি সমাজে বীজটা বপন করে দিয়েছেন পিছনের লোকগুলোকে দেখেন मिस्टर মোদি মে নট বি দ্যাট ফেস যে ফেসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না যে ফেসটা আমরা কলকাতায় দেখেছি দ্যাট ইজ নট मिस्टर মোদি বা আরো আরো সংগঠনগুলোর মধ্যে মানুষের মধ্যে এক্স্যাক্টলি কারণ সেই জায়গাটাতে যে যে বিষয়টা ভয়টা জেগে না তা আপনি চিন্তা করেন যে ভারতের একজন ক্যান্ডিডেট তিনি যে কথাটা বলে পার পেয়ে গেলেন আমি তো মনে বাংলাদেশে এই কথা বলে পার পেতে পারতেন না হয়তো বলতেন না সে বলতেন না মানে এই রকম একটা কথা কেন বল ওয়্যার ফ্রম শি গট দ্যাট কারেজ আপনি নামটা বলে দেন না অনেক বলতেন একবারে শেষ আপনাকে একবারে খুব সংক্ষেপে যে তাহলে আমরা কি ব্যক্তি মোদির এই বিষয়টা দেখব নাকি বৃহৎ ভারতের উপর তার যে প্রভাব মানুষের উপরে সেই জায়গাটা দেখব আমার মনে হয় যে আপনাকে এই নিয়ে আরেকটা প্রোগ্রাম করতে হবে একবারে শেষ এর সাথে খুব বড় প্রশ্ন যদিও সেটা হচ্ছে যে আমরা তো সেই নেহরু গান্ধী নেহরুর ফিলোসফি না সেই যুগেও আমরা পড়ছি না নাই কোথাও নেই কিন্তু সত্য কথা তো যে মোদি কে ছিল আরএসএস মেম্বার তার থেকে তিনি শুরু করে জীবন শুরু করেছেন তিনি প্রধানমন্ত্রী যখন হলেন সরি যখন মুখ্যমন্ত্রী হলেন গুজরাতে তিনি আরএসএস থেকে মেম্বারশিপ ছিল তার অভিযোগগুলো আমাদের মনে আছে দাঙ্গা বা ইত্যাদি তো এই সব করে তারপরে যখন তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছিল কিন্তু তখনকার যে স্লোগানে তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছিল সেই স্লোগান থেকে এবারে আরো হিন্দুত্ব কে আরো বেশি সামনে নিয়ে আসছেন এবং সেটা কিন্তু শুধু তিনি একলা না সমস্ত দল সমস্ত মেম্বার্স তারা এন্টার ভারতে আরএসএস ওয়ার্কার্স কিন্তু কাজ করেছে কাজে সেখানে দ্য টু সাইড খুব সংখ্যা বলি আমি এটা শেষ করব শেষ কথা সেটা হচ্ছে যে একটা হলো যে যে প্রজ্ঞা ঠাকুর যে উনি বললেন যে শি ইজ নট অ্যালোন আই এগ্রি এখানে এখানে আমি আমি বিশ্বাস করি দৃঢ়ভাবে যে মোদি ইজ এ প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাগম্যাটিস্ট ম্যান আমরা সেই তার উপরে বিশ্বাস করি সেটা রেখে অনেক অনেক ধন্যবাদ অধ্যাপক ডক্টর আমিনা মোহসিন ব্রিগেড এজেন্ট অফিসার তিন সাখাওয়াত হোসেন এবং ইরান বলির রহমান দর্শক আজ যে এখানেই রাখছি আমরা সেই আশাবাদী ব্যক্ত করব যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতিও এরকম একটা প্রাগমেটিক ভিত্তির উপরে দাঁড়াবে এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাবে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ